வணக்கம் பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் தென்சீன கடல் பகுதிக்கு அமெரிக்க கப்பல்கள் இரண்டு வாரங்களுக்கு இரண்டு தடவைகள் சென்றது குறித்த காணொலி ஒன்றை பரபரப்பு மீடியா யூடியூப் சேனலில் வெளியிட்டிருந்தோம் தமது கடற்படை கப்பல்களை அனுப்பிய அமெரிக்கா இப்போது விமானங்களையும் தென்சீன கடல் பகுதிக்கு மேலாக பறக்க அனுப்பியுள்ளது தென்சீன கடல் பகுதிக்கு மேலாக அமெரிக்க விமானங்கள் பறப்பது ஒன்றும் புதிதல்ல அவை அமெரிக்காவின் குவாம் விமான தளத்தில் இருந்தோ அல்லது ஜப்பானில் உள்ள அமெரிக்க விமான தளங்களில் ஏதாவது ஒன்றில் இருந்தோ புறப்பட்டு சென்று தென்சீன கடல் பகுதிக்கு மேலே பறந்து விட்டு திரும்புவது வழக்கம் அவற்றில் பெரிய விஷயம் எதுவும் கிடையாது வாரத்திற்கு நான்கு முதல் ஆறு தடவைகள் அமெரிக்க விமானங்கள் அங்கு பறக்கும் அவை பெரும்பாலும் அமெரிக்க கடற்படையின் கண்காணிப்பு விமானங்களாக இருக்கும் ஆனால் இம்முறை அமெரிக்கா தமது பி ஒன் பி லேண்ட் ரக குண்டுவீச்சு விமானங்களை அங்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறது அதுவும் அந்த விமானங்கள் பசுபிக் கடல் பகுதியில் குவாம் தளத்தில் இருந்தோ ஜப்பானில் உள்ள தளத்தில் ஒன்றில் இருந்தோ புறப்படவில்லை அமெரிக்காவிலிருந்தே புறப்பட்டு சென்றுள்ளன அமெரிக்காவின் தெற்கு டகோடா விமான தளத்தில் இருந்து புறப்பட்ட பி ஒன் வி லேண்ட் ரக குண்டுவீச்சு விமானங்கள் தமது சூப்பர்சோனிக் வேகத்தில் இடையே எங்கும் தரையிறங்காமல் தென்சீன கடற்பகுதிக்கு மேலாக பறந்துவிட்டு மீண்டும் அமெரிக்கா திரும்பியுள்ளன இது சுமார் முப்பத்தி இரண்டு மணி நேர பறத்தல் இடையே பசுபிக் கடலுக்கு மேல் பரப்பின் போது வானில் வைத்து இரு தடவைகள் எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டது உலகின் பாதியளவு தொலைவுக்கு குண்டுவீச்சு விமானங்களை பறக்க வைத்து தென்சீன கடலை ஒரு சுற்று சுற்றி இருக்கிறது அமெரிக்கா இதில் ஒருவிதமான மிரட்டல் இருப்பது நன்றாகவே புரிகின்றது இதில் என்ன மிரட்டல் இருக்கின்றது அதை இப்படி பாருங்கள் பி ஒன் பி லேண்ட் ரக குண்டுவீச்சு விமானங்களால் குறிப்பிட்ட இலக்கை மட்டுமின்றி ஒரு நிலப்பரப்புக்கு முழுமையாக குண்டு வீச முடியும் தென்சீன கடற்பகுதியில் சீனா சிறிய செயற்கை தீவுகளை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது இந்த இரண்டையும் பொருத்தி பாருங்கள் மிரட்டல் புரியும் இந்த பரத்தில் பற்றி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள அமெரிக்க பாதுகாப்பு தலைமையகம் பென்டகோன் ஒரு விதமான வார்த்தை பிரயோகம் செய்துள்ளது அந்த வார்த்தை பிரயோகத்தின்படி இது அமெரிக்க விமானப்படையின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட தாக்குதல் திட்டம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் இதுவரை அமெரிக்க விமானப்படை தென்சீன கடல் பகுதியில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை விட வித்தியாசமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப் போகின்றது கடந்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி பி ஒன் பி லேண்ட் ரக குண்டுவீச்சு விமானங்களை பசுபிக் கடற்பகுதிக்கு கொண்டு சென்ற அமெரிக்க விமானப்படை அவற்றை ஜப்பானில் உள்ள தமது விமான தளத்தில் தரையிறக்கியது அதன் பின் ஜப்பானிய கடல் பகுதிக்கு மேலாக பறந்ததை தவிர தென்சீன கடல் பகுதிக்கு செல்லவில்லை அது ஒரு வகையில் ஆழம் பார்த்த பரத்தலாக இருக்கலாம் இப்போது தென்சீன கடல் பகுதிக்கு மேலே பறக்கவே தொடங்கிவிட்டது அமெரிக்க விமானப்படையின் பி ஒன் வி லேண்ட் ரக விமானங்கள் கடும் குண்டுவீச்சு விமானங்கள் அல்லது ஹெவி பம்பர் என்ற பிரிவில் வருகின்றன நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி ஒரு நிலப்பகுதியை முழுமையாகவே பஸ்பமாக்கி இடமே இல்லாதபடி செய்துவிடக்கூடிய திறனுடைய விமானம் இது அமெரிக்க விமானப்படையில் இப்படியான பிரதேசத்தையே காலி செய்யும் ஆப்ரேஷன்களுக்காக என்றே பிரத்யேகமாக உள்ள மூன்று ரக விமானங்களில் பி ஒன் வி லேண்ட் விமானமும் ஒன்று மீதி இரு விமானங்களும் பி டூ மற்றும் பி பிப்டி டூ ரக விமானங்கள் பி ஒன் பி லேண்ட் விமானத்தினை அமெரிக்க விமானப்படையில் போன் என்று சுருக்கமாக அழைப்பார்கள் பி ஒன் என்பதிலிருந்து மருவிய பெயர்தான் போன் அமெரிக்காவின் போன் விமானத்தை பார்த்து சீனா மிரல்கின்றதா இல்லையா என்பது அடுத்த தடவை அமெரிக்க கப்பல்கள் தென்சீல கடற்பகுதிக்கு வரும்போது தெரிந்துவிடும்